Oi, gente! Bora fazer biscoito casadinho? Sabe aquele biscoito recheado com goiabada que derrete na boca quando a gente come? A gente quer comer um montão de uma vez? Bora fazer ele hoje? Então já vai deixando o seu like aqui nesse vídeo porque essa receita é demais de fácil e de rápida de fazer. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo ao canal Vem Que Eu Te Conto. Aproveita, se inscreve aqui embaixo, clica no sininho para você não perder as notificações de receita nova e bora para a receita. Então primeiro de tudo a gente vai fazer a massa, então num bol ou numa tigela a gente vai colocar a manteiga e o açúcar. Dá uma misturada boa aí, não precisa misturar muito, é só para eles dois se misturarem bem. E aí a gente acrescenta o ovo e a baunilha e uma pitadinha de sal. Mistura bem mesmo aí para ficar uma mistura bem homogênea. E por último, a gente vai peneirar a farinha de trigo e o amido de milho. Mistura bem até essa massa ficar bem homogênea, bem bonitinha, assim igual a minha. E agora a gente vai despejar essa massa em um papel manteiga e por cima a gente vai colocar outro papel manteiga e vai abrir com um rolo de macarrão numa espessura de mais ou menos meio centímetro. Pode deixar muito fininha, porque aí quando você for assar, ela vai queimar logo. Então é melhor a gente fazer um pouquinho mais grossa, porque ela vai ficar no ponto certo. Desde quando a gente for assar e até a hora que a gente for comer, ela vai ficar certinha. Deve sobrar massa, você faz tudo de novo, até acabar a massa. E aí você leva para o forno pré-aquecido a 160 graus e assa por aproximadamente de 10 a 15 minutos. Fica de olho porque aqui em casa durou 11 minutos e ainda teve uns lugarzinhos assim que começou a queimar. Fica de olho. Tirou do forno seus biscoitos, deixa eles esfriando, que a gente vai fazer agora o nosso recheio de goiabada. Então, numa panela, a gente vai colocar a goiabada cortadinha e a água. Liga o fogo e deixa ele ir apurando. Dá uma mexida de vez em quando aí para não queimar, sempre em fogo médio. E 
E aí quando tiver nesse ponto aqui, vocês desligam o fogo, deixa dar uma mornada e aí já pode rechear os seus biscoitos com ela morna mesmo. E aí você pega uma bandinha do biscoito, coloca a goiabada, coloca outra bandinha, deixa esfriar um pouquinho. de fazer tudo, você começa da primeira a passar no açúcar de confeiteiro. Depois que você passar no açúcar de confeiteiro, você vem com o um pincelzinho só para tirar o excesso de açúcar de confeiteiro e tá pronto, gente. Depois que eu terminei, eu deixei os meus biscoitos na geladeira para eles ficarem um pouquinho mais durinho, para o recheio ficar um pouquinho mais durinho, mais suculento, sabe? Puxa, puxa, ficou uma delícia. Então conta aqui para mim qual recheio você vai fazer para colocar aí no seu casadinho. E até a próxima receita, obrigado. Tchau.